வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கதம்ப சாம்பார் அதாவது கதம்ப குழம்புன்னு சொல்லலாம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு மிக்சர் வெஜிடபிள் குழம்பு இதோட ஒரு பீட்ரூட் பொரியல் இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சுருக்கிறத காமிக்கிறேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் இப்படி இந்த மூணு அடுக்கில் இப்படி வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் கண்டெய்னரில் எல்லாமே மிக்சர் வெஜிடபிள்ஸ் குழம்புக்கு இது சவ் சவ் சின்ன உருளைக்கிழங்கு இது சேப்பங்கிழங்கு கேரட் பீன்ஸ் இது பட்டாணியும் பட்டர் பீன்ஸும் இதில் தண்ணி போட்டு வச்சுருக்க இதில் கராமணி இது எல்லாமே வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க இந்த அடுக்கில் பார்த்திங்கன்னா பொரியலுக்காக பீட்ரூட் அப்படியே ஹோல் பீட்ரூட் வச்சுருக்கேன் ஒர்க்கிங் விமனுக்காக இது வந்து டிப்ஸோடு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இதில் வந்து பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன் பருப்பை வந்து முழுக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கதம்ப குழம்புக்கு தேவையான மற்ற காய்கறிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மாங்காய் வீட்டில் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் மாங்காவை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதே மஞ்சள் பூசணிக்காய் மஞ்சள் பூசணிக்காய் ஒரு சின்ன துண்டை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவர் கொஞ்சமாக வதக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கத்திரிக்காய் வந்து வதக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு மூணு வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இது மூணுமே தனித்தனியாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கிட்டத்தட்ட வந்து அரை அழகுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக பருப்பு போட்டு வேக வச்சு அதாவது மஞ்சள் தூள் போட்டு மூணு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் நாலு விசில் அதாவது இந்த க ஃபஸ்ட்டு கீழதில் பருப்பு செகண்ட் இதில் இந்த வெஜிடபிள்ஸு இன்னொன்றில் வந்து இந்த பீட்ரூட்டு இதை வந்து முழுசாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பீட்ரூட் வந்து குழம்புக்கு இல்லை இது வந்து ஒரு வதக்கல் கறி பண்ண போகிறேன் இதை தோலோடு இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அப்புறமா கட் பண்ணுறது வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து ஒர்க்கிங் விமனுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிப்பு இப்போ முதல்ல குழம்பு கலந்து பார்த்த பிறகு இந்த பொரியல் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இதில் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு தாளிப்பதற்கு கொஞ்சம் சீரகம் வெந்தயம் கொத்தமல்லி தழை கருவேப்பிலை தகுந்த அளவு உப்பு சாம்பார் பொடி மஞ்சள் தூள் தாளிப்பதற்கு தேவையான எண்ணெய் இதில் பெருங்காயத்தூள் வச்சுருக்கேன் இப்போ பொதுவாக இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பக்கம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க அதில் இது ரெண்டும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதாவது மாங்காயும் இந்த பூசணியும் இதில் ரெண்டையும் இதில் போட்டுக்கிறோம் தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இதை போட்டுறேன் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ இதில் நான் சேர்த்துருக்க காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் வந்து பட்டாணி இருந்ததுங்க அந்த பட்டாணியும் இந்த மாதிரி பட்டர் பீன்ஸ் இருந்தது இது இல்லைன்னா நம்ம வந்து சன்னா ஹோல் சன்னா இருக்கு இல்லையா நம்ம சுண்டலுக்கு அந்த எல்லோ கலர் சன்னா வந்து முதல் நாளே வந்து ஊற வச்சுட்டு அதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கலாம் இது ஃப்ரெஷ் பீஸுங்கிறதுனால அப்படியே போட்டிருக்கேன் இதில் நான் சேர்த்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன உருளைக்கிழங்கு சின்ன உருளைக்கிழங்க வந்து இதை வந்து கீழ்கட்டையில் வச்சு தான் நான் வந்து தனியாக வேக வச்சுருக்கேன் இல்லைனா நம்ம தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரியும் வச்சிடலாம் சேப்பங்கிழங்கு அதே மாதிரி தோல் எடுத்துகிட்டு வச்சா இதோட வெந்துடும் சவு சவும் கேரட் இது ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் வீட்டில் இருக்கோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போடலாம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு பண்ணுறப்ப இது வந்து கூடுதலாக ஆரோக்கியம் ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இதெல்லாம் இதில் ஒன்றா சேர்த்துடுறேன் இது மறுபடியும் அந்த காய் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் தான் போட போகிறாங்க அதுக்கு முதலே எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுறது பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டு வதக்கிய வெண்டைக்காய் வதக்கிய கத்திரிக்காய் வதக்கிய காலிஃப்ளார் இப்போ இது வெந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு திறந்து பார்க்கலாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு தர தனில குறைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பூசணிக்காய் அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு மாங்காவும் வெந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு புளிக்கரைசல் ஊற்றுக்கலாம் இப்போ நிறையா காய்கறி இருக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றுக்கலாம் இப்போ நம்ம புளி பேஸ்ட்னாக்கா கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதுக்கு போடலாம் காய்கறிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போடணும் மாங்காய் சேர்க்குறப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வேக வச்சது வதக்கியது எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் பொடி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாம்பார் பொடி தாங்க இப்போ இதை வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு சாம்பார் பொடியை கிட்டத்தட்ட இந்த குவான்டிட்டிக்கு வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூன் போடலாம் நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற பொடியாக இருந்தாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்காங்க அது கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது கொஞ்சம
இதையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ குழம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாருங்க இப்போ எல்லாமே இதில் சேர்த்தாச்சு உப்பு சாம்பார் பொடி எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்தாச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம தாளித்து கொட்டினா நம்மளுக்கு கதம்ப காய்கறி குழம்பு தயாராகிடும் இப்போ இந்த குழம்பு வேகிறதுக்குள்ளார நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் இதை வேக வச்சோம் இல்லைங்களா தோல் தோட தோலோட இந்த பீட்ரூட்டை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு பாருங்கள் இந்த மேல் தோல் இருக்கு இல்லையா நம்ம வெந்ததுனால இதை அப்படியே ரொம்ப ஈஸியாக அப்படியே எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து சத்துக்கள் வேஸ்ட் ஆகாது அது மட்டும் இல்லைங்க சம்டைம்ஸ் வந்து பீட்ரூட் கலர் மாறிடும் அப்படி வச்சிங்கன்னாக்கா கலர் மாறாமல் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நம்ம காலையில் எஞ்சி வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி முழுசாக வேக வைக்கலாம் கேரட் பீட்ரூட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் கீழே பருப்பு வைக்கிறப்ப மேலே வந்து முழுசாக வேக வைக்கலாம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ண வந்து ரொம்ப சுலபம் நம்மளுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக கட் பண்ண முடியும் சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் தோல் வந்து ரொம்ப சுலபமாக உரிச்சாச்சுங்க இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணது ரொம்ப சுலபம் இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு வச்சுருந்தோன்னாக்க இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எவ்வளோ மெல்லிஸாக வேணுமோ அவ்வளோ மெல்லிஸாக பண்ணிக்கலாம் வீட்டுட்ட வேக வச்ச பிறகு இந்த மாதிரி கட் பண்ணாக்க ரொம்ப சீக்கிரமாக கட் பண்ணிடலாங்க அதே நேரம் வந்து சத்துக்களும் நம்மளுக்கு வந்து வீணாகாமல் இருக்கும் நம்ம முழுசாக வேக வைக்கிறப்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகிற இடம் வந்து ரொம்ப கம்மி அதுவும் தோலோடு வேக வைக்கிறப்ப டெஃபினட்டாக வந்து அந்த சத்துக்கள் அப்படியே இருக்கும் இப்போது இது கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது பாருங்கள் இந்த குழம்பு எவ்வளோ நேரம் வேகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குங்க ஒன்று வந்து நம்ம குழம்பு வந்து திக்னஸ் பார்க்கணும் இன்னொன்று வந்து இதில் நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த பத்தையெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இது கொஞ்சம் நேரம் மாறணும் அந்த மாதிரி நிறம் மாறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதில் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் நல்லா அப்சார்ப் ஆகிருக்கும் புளிப்பு காரம் எல்லாமே அந்த மாதிரி மாறப்ப தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லாவே திக்காகிடுச்சு இப்போ இறக்கிய பிறகு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்பட்டுரும் நம்ம சாதத்துக்கு போட்டுக்கிற அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதை இறக்கி வச்சுடேன் முதல்ல வந்து இதில் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு தாளித்து கொட்டிடுறேன் இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க இதில் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இதோட சீரகம் வெந்தயம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கடைசியாக பெருங்காயத்தூள் இதை குழம்பில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கதம்ப காய்கறி குழம்பு தயார் இப்போ தாளித்து கொட்டியாச்சுங்க இந்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்து பொரியல் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீட்ரூட்டை எப்படி ஒரு வதக்கல் கறி பண்ணுறது சிம்பிளாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் கறி அதாவது இந்த பீட்ரூட் ட்ரை கறிக்கு ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தாங்க ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ வேக வச்சதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த பீட்ரூட் கட் பண்ணி வச்சது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பெரிய பீட்ரூட் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு வந்து இட்லி மிளகாத்தூள் கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இது பூண்டு மிளகாத்தூள் ஆப்ஷனல் நம்ம வேணுன்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ இட்லி மிளகாத்தூள் உப்பு இருக்கிறதுனால ரொம்ப கொஞ்சமாக உப்பு போட்டால் போதுமானது இதோடு வந்து தாளிப்பதற்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் வெந்தயம் இப்போ இது எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வானிலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கேங்க தேவையான அளவு கடுகு போட்டுக்கலாம் அதோட உளுத்தம்பருப்பு நல்ல நாள் சீரகம் வெந்தயம் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய சவுத் இந்தியன் சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான எண்ணெய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அந்த அளவு எண்ணெய் தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவையாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க உலக அளவில் வேறு எங்கேயுமே இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கலாம் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம்
இவ்வளோ குறைவான கொழுப்பில் இந்த மாதிரியும் சமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து சேலரியில் கூட பண்ணல சேலரியில் கூட அவங்க அதிகப்படியான எண்ணெய் போடுவாங்க ஆனால் நம்மளை நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி குறைவான எண்ணெயில் சமைக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் வதக்குனா போதுங்க இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் அதிக நேரம் ஃப்ரை பண்ணணுங்க அவசியமே இல்லை ரொம்ப குயிக்காக ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் சேர்க்குறது வந்து இட்லி மிளகாத்தூள் இதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு எல்லாம் உப்பு எல்லாமே சேர்ந்து காரம் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா இதே போட்டால் கூட போதுமானது நீங்கள் விருப்பப்பட்ட இல்லை இந்த இதில் இருக்கிற உப்போடு இன்னும் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்கு வேணுன்னா இது பூண்டு மிளகாத்தூள் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே வச்சுருப்போம் ரெண்டு விதமான காம்பினேஷன் போடுவோம் இப்போ இந்த பூண்டு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறேங்க கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் பூண்டு கொப்பரை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்சியில் போட்டு இது மாதிரி ட்ரை ப பவுடர் பண்ணி வச்சுருப்போங்க அதை நம்ம எதுக்கு வேணால் நம்ம போட்டுக்கலாம் இது பாருங்கள் ஒரு கூடுதல் சுவையாக கொடுக்கும் கொஞ்சமாக அந்த பூண்டு ஃப்ளேவர் இருக்கும் அதனால் நல்லாயிருக்கும் அது வேண்டாம்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பீட்ரூட் ட்ரை கறி தயார் குழம்பு இப்போ இந்த பீட்ரூட் கறி தயாராகிடுச்சிங்க இன்றைக்கி மதிய உணவுக்கு நான் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கதம்ப காய்கறி குழம்பு இந்த பீட்ரூட் கறி தான் இது ரெண்டும் சாப்பிட்றப்ப இதுலேயே வந்து எல்லா விதமான வெஜிடபிள்ஸ் செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு தேவையான வைட்டமின் சத்துக்கள் எல்லாமே இதுலேயே கிடச்சிடும் இன்றைக்கி லன்ச் காம்போ பீட்ரூட் கறி இதோட கதம்ப காய்கறி குழம்பு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லா வருங்க சாம்பார் பொடி மட்டும் கூடுதலாகவோ குறைச்சாவோ உங்களோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த காய்கறி இருந்தால் அந்த காய்கறி மட்டும் போட்டுக்கலாம் இல்லாத காய்கறியை ஒமிட் பண்ணிடலாம் தொடர்ந்து மல்லிகா வீட்டு சமையலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற எல்லாேருக்கும் சொல்லுங்